Amén, hermanos, gracias al Señor por esta fiesta que el Señor nos está dando. Gracias porque hoy hacemos parte de su iglesia. Cada uno de nosotros es importante para el cuerpo de Cristo. Gracias porque el Señor nos ha venido mostrando a través de su palabra que todos fuimos llamados por el Señor. Hermano, convenza a su hermano que todos fuimos llamados por el Señor. Y que usted eh, hace parte del cuerpo de Cristo. Y que Dios le ha dado dones para la edificación de la iglesia. Amén, alabado sea el Señor. Hermano, el Señor nos ha venido mostrando a través de su palabra eh, una serie muy especial que se llama Ministerio del Nuevo Pacto. También nos ha venido mostrando un tomo que dice Tenga cuidado de no ser descalificado. Eso nos muestra, hermanos, que hoy nosotros necesitamos aprender a conducirnos en la vida de la iglesia. No podemos conducirnos de cualquier manera porque podemos ser descalificados. Pero gracias al Señor porque... Hoy nosotros estamos en el proceso y en este proceso, hermano, no somos los mejores, pero creemos que el Señor está progresando en cada uno de nosotros. Nosotros no somos los mismos que llegamos a la vida de la iglesia. Cada uno tiene una experiencia personal. Yo llegué hace 10 años y yo creo en el Señor que yo no soy el mismo que llegó hace 10 años, ¿verdad? La vida de Dios ha progresado en cada uno de nosotros gradualmente, colectivamente, porque esta edificación, como nos compartía el Señor en esta semana, no se logra de una manera individual. Hoy necesitamos ver que necesitamos de todos los hermanos. Hermanos, necesitamos estar juntos para llevar a cabo esta edificación de la iglesia. Por eso es importante conocer cuál es nuestra función en medio de la iglesia. Y el Señor nos hablaba de el, en esta semana Perdón, eh, antes de entrar en el tema quería mostrarles que el Señor, el motivo por el cual nos habló la semana pasada sobre el amor como el don excelente, es porque necesitamos el amor para la edificación de la iglesia. Y la Biblia nos ratifica eso en 1 Corintios 8.1, parte B dice, el conocimiento esvanece, pero el amor edifica. Hermano, esto nos muestra que para edificar la iglesia, para llevar a cabo el plan de Dios, necesitamos amor entre nosotros. Necesitamos amor para todo lo que el Señor nos ha mostrado. Y el Señor nos mostraba en esta semana, también necesitamos los dones. Cada uno necesita ejercer su función, pero no de una manera individual. Como compartí al principio, necesitamos de una manera colectiva. También necesitamos ver que el Señor estableció principios para nosotros, para nuestras regiones, para llevar a cabo esta edificación. También nos mostraba el Señor que hoy nosotros eh, somos muy importantes para el cuerpo. ¿Por qué? Porque a cada uno, como decía el himno, se nos dio un don. Pero este don necesita llevarlo a la práctica, llevarlo al ejercicio. Hermano, y de esta manera podemos ir cumpliendo el plan de Dios, el objetivo de Dios para cada uno de nosotros. Y uno de los objetivos del Señor es que nosotros seamos sus testigos en toda esta tierra. El Señor habló en Hechos 1.8, dice, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es por ende que nosotros somos ministros del nuevo pacto. Creemos que Dios tiene un plan, ¿verdad? Pero Dios no logra este pan solo, Él necesita de cada uno de nosotros, necesita de usted y necesita de mí. Hermano, por eso estamos en la vida de la iglesia. Eh, el, el hecho de que usted esté aquí hoy sentado, hermano, es que usted hace parte de la iglesia y que usted, el Señor lo necesita. Hermano, y que usted está progresando. Pero eh, me gustaría mostrarles aquí en Efesios eh, 4.16. ¿Qué tal si los hermanos me ayudan a buscar? Amén, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, 
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, aquí la palabra nos muestra claramente que hoy nosotros estamos en medio de una edificación. Hermanos, y que para esta edificación debe existir eh, un mutuo acuerdo en cada uno de nosotros. No se logra individualmente como compartí al principio. Eso se logra estando juntos en la vida de la iglesia. Por eso las reuniones es tan importante, hermano. Porque allí el Señor nos muestra o podemos recibir la porción de cada uno de ustedes. Yo puedo recibir la, la porción de, mi, de papá Obando, del hermano Pedro, de mi hermano Jover. Y de esta manera soy edificado. Por eso gracias al Señor por introducirnos en la vida de la iglesia. Alabado sea el Señor. También el Señor nos mostraba otro tema muy importante que es el uso de las experiencias personales para en favor del cuerpo de Cristo. Muchas veces pasamos por tribulaciones, ¿verdad? Y quiero leerles un versículo, 2 Corintios 1.6. Rápidamente aquí. Dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. La cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hermano, muchas veces es normal que pasemos por situaciones difíciles en nuestra vida. Eh, muchas veces pensamos que, que tenemos eh, un asunto pendiente delante de Dios, pecados que no hemos confesado, puede ser también, pero también puede ser que el Señor nos está pasando por esta situación en beneficio de la iglesia. Hermanos, en beneficio del cuerpo de Cristo. Hermano, por eso no podemos desanimarnos, ni de pronto cuestionar a Dios, Señor, ¿por qué estoy pasando por esa situación? Señor, yo sirvo, yo soy un hermano normal. No, simplemente necesitamos dar gracias. Usted no sabe cuándo el Señor podrá usarlo, usar esa situación para ayudar a otra persona. Por eso, gracias al Señor por cada situación, hermano. Señor, por cada experiencia que Él nos da en nuestra vida personal. Porque todo esto... Es en beneficio de la iglesia. Hermanos, estamos aquí con un objetivo muy claro. No estamos aquí para ser asistentes. Estamos aquí para ser participantes de la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias al Señor, hermano. Esto es algo maravilloso. ¿Verdad? Cuando el Señor nos muestra esto y podemos comprender que no simplemente estamos aquí para escuchar una palabra, sino para ser parte de algo grandioso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y eso es la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, que el Señor les bendiga y que cada día nosotros podamos progresar en el Señor, podamos subir de nivel para poder, usar, para poder usar, ser usados con más fervor, con más alegría, con más entusiasmo. Que no pedamos nuestro enfoque. Gracias al Señor, hermano. Jesús es el Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Amén, gracias al Señor hermano, el Señor continúa hablando a, a través de esta palabra maravillosa, mensaje de esta semana y usarnos a cada uno de nosotros de manera individual, son muy buenos hermanos en la edificación de la iglesia, pero Dios se hace más fuerte cuando estamos juntos con toda la iglesia, amén, gloria al Señor Hermano, usted y yo necesitamos ver muy clara la visión del cuerpo. Por eso, en, por eso en 1 Corintios 14, 5, el Señor hablaba en este pasaje que nosotros necesitamos ver la importancia de los dones superiores, los dones mejores para la edificación del cuerpo de Cristo. Y uno de esos dones mejores, superiores que Dios nos manda es que profeticemos. Amén. Gracias al Señor, hoy nosotros debemos anhelar esos dones superiores y mejores para edificar a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque estos dones se encargan 
de un único objetivo, de edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso el Señor eh, nos quiere usar a cada uno de nosotros con nuestros dones, con nuestros ministerios, porque Dios nos puso todo eso a nosotros para que nosotros lo usemos dentro del cuerpo, no de manera individual, no de manera personal, sino de manera colectiva. Ese es el enfoque que Dios quiere a través de cada uno de nosotros. Para continuar, el Señor nos hablaba de que esta edificación se hace a través de cada miembro de la iglesia, cada miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Que es la iglesia. Por eso el Señor dice en Mateo 16, 18, yo quiero eh, quedarme en esta partecita porque, hermano, es muy interesante que usted vea la importancia del cuerpo de Cristo en su vida y en mi vida. Si nosotros vemos la importancia del cuerpo de Cristo, hermano, nuestra vida no será igual y vamos a crecer más en vida. Amén. Por eso dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. Hermano, aquí dice edificaré. Dios nos manda a edificar, que La iglesia. Pero sabemos que no estamos en, en tiempos fáciles, estamos en los últimos tiempos, donde las puertas del Hades están abiertas de par en par, la maldad se ha multiplicado, eh, el mundo está haciendo de la suya, pero, hermano, algo que nos guarda a nosotros es que la iglesia necesita estar edificada. Y hoy creemos y estamos convencidos que estamos edificando sobre la roca que es Cristo. Usted y yo estamos siendo edificados sobre la roca que es Cristo. Vamos, por eso el Señor nos guarda cuando estamos en la iglesia. Con la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque las puertas del ADE no van a prevalecer contra la iglesia. Vamos, oh, es triste cuando usted pelea con un hermano, cuando usted tiene situación con cualquier hermano y usted dice, me voy de la iglesia. Hermano, es muy triste porque el Señor hablaba de que usted individualmente, usted es una virgen para el Señor, pero colectivamente somos la novia de Cristo. Hermano, y el enemigo le tiene miedo a la iglesia. Por eso, hermano, cuando eh, aparece ese sentimiento que es del enemigo, hermano, usted necesita orar y considerar al Señor. Vamos, porque usted solo está, está abriéndole las puertas al Hades para que entre en su vida. Vamos, pero si usted está en la iglesia, hermano, el Señor no, no, nos guarda. Y nos libra de todas las puertas del Hades. Por eso, gracias al Señor por el versículo 18, el, el capítulo 18, versículo 18, 19 y 20. Sigue el Señor hablando sobre este punto, dice, Y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mano, el Señor partía de que si nosotros vemos la importancia del cuerpo, de que somos edificados los unos a los otros, hermano, yo voy a ver de que donde dos o tres están congregados, allí está el Señor en medio de nosotros. Como decía, usted individualmente, usted puede leer la Biblia, usted puede leer los libros espirituales solo en su casa y usted puede eh, orar al Señor si quiere 24 horas del día, eso no está mal. Pero hermano, lo que Dios quiere es que usted se reúna con la iglesia, que usted sea parte de la iglesia, porque usted solo, usted recibe solo la porción que Dios le da a sí mismo. Y, y es una porción menor. Más cuando está con dos o tres, 
usted va a recibir su porción, la porción del hermano, la porción del hermano, y también el Señor decía, aún hay un ingrediente más, la porción de Cristo, que está en medio de nosotros. Hermano, y allí vamos a crecer más en vida. Hermano, que el Señor nos ayude a ver la visión del cuerpo. Gracias al Señor por su hablar, ¿verdad? Rico, ¿verdad? Espero el Señor quiere recalcar algo en este día, que es la importancia del amor para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación, ¿qué? De la iglesia. El Señor nos habló en Efesios, Efesios 4, 15, 16, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo lo que, en, en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por toda, por la, por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. El Señor nos compara, nos compara con el cuerpo, de, el cuerpo humano, ¿cierto? En el cuerpo hay muchas coyunturas que son invisibles. El cuerpo que tenemos físico porque hay muchos, muchos miembros vitales de entre nosotros que hace que tengamos esta estatura y este cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque juntos trabajan. Pero eso tiene una, una única finalidad, es que el crecimiento es en sí mismo. ¡Aleluya! Pero el Señor va más allá. El Señor nos habla de que a través de estas coyunturas vemos el crecimiento. El crecimiento que de la iglesia, el crecimiento de qué? Del cuerpo de Cristo. Ya el Señor nos traslada ese, ese panorama ya a la vida espiritual de que necesitamos de las coyunturas para que podamos percibir cuánto es de inmenso el amor de Dios cuando todas las coyunturas funcionan. Amén. Somos coyuntura en el cuerpo de Cristo. Somos aquellos hermanos que los dones son ejercitados, el resultado va a ser que, que la, la, la excelencia del amor de Dios se vea manifestado de cada uno de nosotros. Y en la manera como el Señor se manifiesta es cuando estamos juntos. Allí el Señor nos calibra, allí el Señor nos mide. Porque yo puedo trabajar solo, ¿verdad? Pero cuando ya se me pone uno al lado, ya yo voy a ver cuánto de Cristo tengo en mi espíritu. El Señor nos ha dado herramientas, nos ha dado el comportaje dinámico, nos ha, nos ha dado el buscafé, nos ha dado el Todas las herramientas saludables para que muchas personas sean ganadas, el Señor nos las ha dado. Hermano, cuando nosotros estamos en esa esfera, hermano, el Señor allí nos mide cuánto del amor de Dios está en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esa herramienta es para ganar a los miles de la ciudad, ganar a los miles en el sector, pero el Señor allí, hermano, me dice cómo es mi comportamiento, cómo es mi hablar, que mi hablar no sea tropiezo, para que esa persona que el Señor añade no se vaya de la iglesia por mi comportamiento. No se vaya porque vieron un gesto en el hermano, sino que deban ver que el amor. Por eso el Señor nos resalta la importancia del amor. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. Pero algo maravilloso nos viene hablando, hermano, aquí en Colosenses 3.14, Dice, 
de, del 13, dice, soportándonos, perdón, el 12, dice, vestido pues como escogido, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El Señor quiere que ese amor se manifieste, perdonándonos unos a otros. Dice que si hay queja, hay contrariedad, hay desaveniencia con un hermano, necesitamos perdonarlo. Pero no hacerlo. Que si hay queja de un hermano, yo lo voy a desnudar ante los hermanos. No. Porque sí, hay dificultades con los hermanos. Pero la iglesia no es para que esas quejas resalten. Que debe resaltar es la palabra amor es lo que debe resaltar en la iglesia cuando uno va a Electricaribe o en Dupar encuentra un letrero que dice PQR sabemos qué quiere decir verdad allí toda mi satisfacción toda queja o todo aquello que no estoy de acuerdo yo hago un volante y lo introduzco en un, una caja dice PQR Peticiones, quejas y reclamos. Aquí en la iglesia no estamos nosotros para reclamar. Aquí no estamos nosotros para poner queja. Aquí nosotros estamos que para manifestar el amor de Dios. Bueno, ese amor nos lleva ¿qué? a ser compasivo. El esplagno, que es el amor de Cristo en nosotros, hermano, se va a despertar y vamos a ser aquellas personas amorosas, personas que perdonan a nuestro hermano. Muchas cosas suceden, pero ¿por qué perdonamos? Hermano, porque el amor de Dios ha hecho un trabajo en mí y en cada uno de, de nosotros. Hermano, y cuando eso sucede, va a haber un resultado. Dice aquí, en el 14, dice, sobre estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, Aleluya, a la que así mismo fuiste llamado en un cuerpo y sed agradecido. Si eso se lleva a cabo, si eso se practica, hermano, el resultado va a ser que paz. El respirar de la iglesia es amor y paz. Porque el Cristo está dentro de nosotros y Él es compasivo, es amoroso y es perdonador. Jesús es el Señor. Gracias al Señor. Y usted se preguntará por qué esos hermanos están ahí. Hermano, nosotros no estamos aquí porque seamos los más capaces, que seamos los más inteligentes o los que sepamos más. Simplemente, hermano, usted y yo estamos hoy aquí porque estamos dispuestos a servir al Señor. Tal vez haya hermanos más capaces. El Señor nos mostraba al inicio de esta semana que esos hermanos tal vez no estén disponibles. Pero usted y, usted y yo hoy estamos dispuestos, hermano, para cumplir la voluntad del Señor, para dejarnos usar en la edificación de la iglesia. Amén. El apóstol Pablo, hermano, tenía un sentimiento muy grande porque se difundiera de que la iglesia se fuera edificada. Por eso él en 1 Corintios 12.31, la parte A, él escribió, Procurad pues los dones mejores. Semanas hemos estado viendo que la base para nosotros usar nuestros dones es el amor. Bueno, si no, nosotros no usamos nuestros dones con amor, hermano, va a ser en vano el trabajo que usted y yo hagamos en la iglesia. Por eso, hermano, ¿cuál es la base, hermano, segura que usted tiene para poder servir y usar los dones que Dios le ha dado? Es el amor. Amén. Entonces, hermanos, Pablo tenía ese sentimiento con la iglesia de que la iglesia fuera edificada, pero es edificada cuando nosotros usamos nuestros dones para que ella sea edificada, ¿cierto? Valga la redundancia. Hermanos, por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, desde el versículo 6, se lo puede buscar, lo puede buscar en su Biblia, yo se lo voy a leer acá. Y Señor Jesús. 
Amén. Si alguien lo tiene, por favor. 1 Corintios 14, versículo 6. Siete, por favor. Y el ocho también. Amén. Hermanos, nosotros aquí vemos que hoy en la iglesia, hermano, tenemos la cabeza que es Cristo. Y la cabeza es la que rige el cuerpo. Y la cabeza tiene una dirección. Y nosotros como miembros del cuerpo, hermano, también nos debemos regir bajo esa autoridad de sumisión al Señor. Para poder, hermano, funcionar como el cuerpo. El Señor, hermanos, ahí en esos versículos nos enseña que no lo que nosotros hoy hablamos en la iglesia, el don que Dios nos ha dado de profetizar, que nos lo ha dado a cada uno de nosotros, Hermanos, no lo usamos para dar sonido incierto, no lo usamos para hablar cualquier cosa, no lo usamos en beneficio nuestro, no lo usamos para causar división en la iglesia. Nosotros lo usamos, hermanos, para la edificación, pero no hablamos cualquier cosa, no damos sonido incierto. Hermanos, nosotros hoy no estamos dando aquí un sonido incierto, nosotros no estamos hablando aquí hoy algo que usted no está entendiendo. Hermano, usted está recibiendo una dirección específica que Dios nos ha dado a través de la palabra profética. Hermano, el alimento diario, hermano, es ese sonido cierto, ese sonido correcto que nos da dirección. Y el hablar de Dios, hermanos, que viene aquí, hermanos, es para dar dirección a nuestras vidas, es para dar dirección a la iglesia. Nosotros en el capítulo 12 de Números, hubo un, hubo un episodio con Moisés, que él tomó una mujer cusita que no debía tomar, y sus hermanos, Moisés y Aarón, se rebeló contra él y el Señor le dijo, con los profetas y con otras personas yo hablo en sombras y figuras, mas no así con mis siervos Moisés. Bueno, nosotros vemos allí que el hablar que Dios tiene con los apóstoles que nos presiden hoy, nuestro hermano Pedro, nuestro hermano Ed, es muy diferente a las situaciones personales que nosotros vivimos. Esas situaciones nos ayudan a nosotros a tener experiencia con Cristo, a conocer a nuestro Señor, pero hermano, la dirección apostólica que está aquí produce, hermano, el siguiente paso que Dios quiere nosotros en esta última era. Así que, hermano, vamos a usar los dones mejores. Vamos a usar el don que Dios nos ha dado de profetizar para edificar la iglesia. Hermano, para, para que el ambiente aquí entre nosotros, hermano, sea de armonía, sea de paz, sea de gozo. Hermano, que el Señor nos bendiga. Amén. Aleluya hermanos, eh, de verdad que el Señor quiere que ese ambiente esté en nosotros, un ambiente de amor, de armonía, ¿verdad? De vida, de edificación, a eso venimos a las reuniones, a ser edificados, a ser edificados eh, y ese es el objetivo del Señor, Él quiere edificar su iglesia, la función de cada uno de nosotros en la iglesia es edificarla, amén, el don que el Señor nos ha dado a nosotros es para edificar la iglesia. Amén. Aleluya. Y vamos a Mateo 18, 20. El Señor nos decía, eh, ¿cómo están las reuniones? A ver, ¿cómo están las reuniones? Es la gran pregunta que el Señor hoy nos hace. Aleluya. Vamos a Mateo 18, 20. Dice, porque donde están dos o tres congregados, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si vemos este versículo, hermanos, vemos que el Señor no habla en singular allí, ¿verdad? Lo que ahorita compartíamos los hermanos, que en la casa nosotros podemos disfrutar, ¿verdad? Podemos eh, eh, tener esa comunión con el Señor y necesitamos tenerla todos los días en nuestro hogar. Pero la verdadera edificación, la edificación la logramos es en el cuerpo, Dice que donde están, están dos o tres reunidos en mi nombre, allí está el Señor. Amén. 
Aleluya. ¿Qué disfrutamos nosotros? Nosotros disfrutamos al Señor. Amén. Disfrutamos la porción del hermano. Eh, yo necesito la porción de mi hermano. Eh, el Cristo que está en él, la porción que él trajo. ¿Cierto? Pero yo disfruto una porción muy especial. Y es la más especial de todas. Que es la porción de la presencia del Señor. Aleluya. Entonces el Señor nos decía, ¿cuál es tu actitud en las reuniones? Tu actitud en las reuniones. Eh, está apático, está distraído, ¿verdad? Está allí, desinteresado en la reunión y no está allí para ser edificado, para, para recibir lo que el Señor está hablando a través del hermano. No está honrando lo que el Señor está hablando a través del siervo, eh, a través de, 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 de cualquiera de los hermanos, su... Su actitud es de distracción, de apatía, ¿verdad? Entonces el Señor decía, el Señor está allí, porque hay, donde hay dos o tres reunidos, allí está el Señor, de una manera invisible. De una manera invisible. Es como si el Señor se sentara aquí, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál sería mi actitud en la reunión? Que el Señor allí cuando los hermanos estaban hablando, o un hermano se pare a profetizar, ahorita van a tener la oportunidad unos hermanos de profetizar, y el, y el Señor se, se siente ahí, el Señor. Dios visiblemente, Él se siente allí y comienza, sí, amén, aleluya, amén, aleluya. Y usted ve a Dios ahí sentado, lo está viendo visiblemente. ¿Cuál sería su actitud en la reunión? ¿Ah? ¿Cuál sería su actitud en la reunión? Su actitud cambiaría, ¿cierto? Su actitud cambiaría. Hermano, necesitamos cambiar nuestra actitud. El Señor hoy nos necesitamos cambiar nuestra actitud. Señor Jesús. Vamos a 1 Corintios, 1 Corintios 14, 24 y 25. Dice, pero si todos profetizan y entra algún indoto, incrédulo o indoto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hermano, mire, de pronto una persona aquí, no sé, eh, iba pasando eh, y tenía una situación o el Señor despertó en él ese deseo de entrar a la reunión y nosotros estamos disfrutando al Señor, tan ejemplo las alabanzas, esa persona que entra... Él tiene que notar inmediatamente de que ahí está la presencia del Señor. Amén. Él tiene que notar que la presencia del Señor está en medio de nosotros. Que esa persona pueda decir, aquí está la presencia del Señor. Por eso es lo importante y lo fundamental es que todos funcionemos. Que todos en la reunión traigamos nuestra porción. Amén. Esa es la percepción. No quedarme, no, que yo eh, quiero funcionar, pero... Me quedo allí en el deseo como ahorita compartíamos No, yo necesito funcionar en la reunión Aleluya Porque el Señor me ha dado un don Y yo necesito ese don usarlo ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo Amén Cuando nosotros funcionamos En la edificación del cuerpo de Cristo Hermanos, le estamos dando a los hermanos Más fe y más esperanza Amén Dígale al hermano que está al lado Hermano, cuando funcionamos y cooperamos le damos a nuestro hermano más fe y esperanza. Señor Jesús. Hermano, necesitamos funcionar en la reunión. Necesitamos tener un disfrute, hermano, de vida y edificación. Necesitamos tener un ejercicio del Espíritu, hermano, en las reuniones. Amén. Aquí somos lavados de cualquier situación que tengamos, cualquier dificultad. Si nos metemos en el río, en el disfrute, hermano, Vamos a caminar sobre las situaciones. Amén. Aleluya. Y va a haber un disfrute de amor, de vida, edificación. Que las personas queden impactadas. Amén. ¿Con qué objetivo el Señor quiere edificar su iglesia? Hermano, el Señor quiere edificar su iglesia con un solo objetivo. Que nosotros podamos recibir esos frutos nuevos que hoy el Señor nos está dando para que ellos también sean edificados. Para que ellos también tengan un vivir de iglesia y también se puedan preparar juntamente con nosotros. Amén. Para eso el Señor quiere hoy su iglesia edificada. Para recibir a los nuevos. Amén. Dígale al hermano que está al lado, el Señor quiere la iglesia edificada. 
para recibir a los nuevos y ellos puedan ser edificados como el cuerpo de Cristo amén aleluya hermanos de pronto entró una persona y dice ah no me gustó mucho la reunión eh, pero había una persona allí de que sí vi ahí la presencia del Señor vi que Dios lo usaba eso es en el peor de los casos no aquí en la, la presencia del Señor la, una persona que entra lo ve todo, cierto pero de pronto que esa persona sea muy difícil y diga, ah, no me gustó mucho la reunión, pero ahí había uno que, que sí, ¿verdad? Aleluya, ¿qué tal si usted es ese uno que esa persona vio? Amén. Un ministro de Nuevo Pato es el que transmite Dios a las personas. Amén. Aleluya, Señor Jesús. Vamos al 26, hermano, en 1 Corintios. Sí. ¿Qué hay pues hermano cuando reuní cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Bueno, aquí todos tenemos los dones, eh, diversos dones, hay diversidad de dones, pero en esa diversidad todo lleva un, un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? La edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y entonces estamos en una reunión, el aspecto positivo de esto es que estamos en una reunión y habla el hermano Jover, dio su porción bien rica, uh, delicioso. Y después vino el hermano Pedro, eh, Ricardo Bando, y dio esa porción rica, deliciosa. Y se unió a lo que habló mi, el Espíritu de mi hermano Jover. Y después llega el hermano Pedro y, y el Señor lo usa también y da otra porción bien deliciosa. Hermano, allí nos edificamos. Amén. Ahora la parte negativa. La parte negativa es que habló mi hermano Jover, el Señor lo usó una porción bien rica, deliciosa. Después mi hermano Ricardo compartió rico, delicioso, pero mi hermano Pedro con el compartir de él echó, derribó, anuló y criticó lo que nuestros hermanos compartieron. Esa es la parte negativa. Allí le hacemos daño a la iglesia. Allí le hacemos daño al cuerpo. Allí no tenemos la percepción de la dirección de Dios. Allí somos egoístas y solamente es, miramos nuestra edificación, pero no miramos la edificación del cuerpo. Hermano, la gracia es para nosotros, pero el don es para el cuerpo. Amén. Aleluya. Y estamos en la reunión de oración y el hermano me, me ofendió y dijo algo. Tiró, como decía el hermano, hay un cañonazo. Un cañonazo y bueno, ahora me toca orar a mí. Ahora te tengo uno do, peor. Y comienzo a orar allí, le tiro hermano y se forma una tirotera. Se forma una tirotera ahí. La reunión de oración se convirtió en, en una batalla cabal. Hermano, ¿será que hay edificación? Allí no hay edificación. Si el hermano va a profetizar y este vino y le tiró una puya al otro. Hermano, pero ahora me toca profetizar a mí. Entonces, prepárate porque no me toca a mí profetizar. Y vine y, y hermano, y tomé y eso no edifica al cuerpo, hermanos. Eso no, eso hace daño al cuerpo. Eso no es del espíritu. Eso no es del espíritu. Señor Jesús. Aleluya. Vamos al 27 y al 31. Vamos a leer en voz alta, por favor. Que lo lean en voz alta. Mano Jover. Eh, del 27 al 31, por favor. Aleluya hermano, mire nosotros tenemos una restricción que es el espíritu Yo para hablar necesito hermano volverme al Señor y decir 
Eh, bueno, eh, me corresponde hablar, de pronto voy a ser inoportuno. Eh, y lo que voy a hablar, sí va a edificar el cuerpo. Yo necesito tener esa restricción. Amén. Y la oportunidad es que todos podemos profetizar. Todos tenemos la oportunidad de hablar, de edificar el cuerpo de Cristo. También el Señor nos decía que no nos podemos exceder en palabras. ¿Verdad? Eh, hermano, si yo voy a compartir A, B, C, D, y eso fue una bendición cuando yo compartí esa porción, pero entonces ya voy A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Hermano, ya el Espíritu me dejó solo. Lo que hice, lo que, lo que hablé primero, que fue muy bueno, ya lo tiré, como dicen por ahí. Lo anulé. Entonces, aleluya, hermano, hoy tenemos también una restricción que es la restricción del Espíritu. Amén. Hoy tenemos un gobierno y es el gobierno del Espíritu. Aleluya. Que cuando hablemos, hermanos, sea para vida, para edificación. Y todos tenemos la oportunidad de hablar al Señor. Hermano, aleluya, gloria al Señor. El Señor quiere una iglesia edificada. Esa iglesia edificada es para recibir a los nuevos que el Señor todos los días nos está dando. Amén. Hermano, nuestra función es edificar el cuerpo de Cristo. Y el don que el Señor nos ha dado, hermano, es para la edificación del cuerpo de Cristo. 